habis tinggal segini tuh aku curup-curupin banyak kayak gini beneran rasanya enak banget bismillahirrahmanirrahim hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku membuat olahan kentang ini bisa buat camilan atau lauk makan Di sini aku punya sekitar 350 sampai 400 gram kentang kalau misalkan mau bikin banyak bisa ditambahkan bahan-bahannya kita kupas dulu kemudian kita cuci sampai bersih begitu seterusnya sampai semuanya selesai setelah kita kupas dan cuci bersih kemudian kita potong tipis-tipis saja -tipis supaya cepat empuk begitu seterusnya sampai semuanya selesai setelah selesai ini kita taruh wadah tahan panas kemudian kita kukus sampai empuk kita gunakan api sedang kita kukus sampai empuk sambil nunggu kentang yang empuk kita buat adonan lainnya di sini aku gunakan satu potong wortel satu butir wortel ini kita potong dadu kecil-kecil aja seperti ini potong per kapit dulu begitu seterusnya sampai semuanya selesai tuh aku matangnya kecil-kecil seperti ini ya supaya cepat matang ini udah selesai kita sisihkan dulu kemudian di sini aku pakai 5 ekor udang ini opsional kalau misalkan nggak ada boleh nggak pakai bisa juga diganti dengan daging ayam cincang kornet atau diganti dengan daging sapi cincang juga boleh ya ini aku akan iris kecil-kecil aja udangnya seperti ini motongnya pokoknya udangnya ini opsional bisa diganti bahan lainnya atau misalkan nggak ada bisa nggak pakai kita sisihkan dahulu di sebelah wortelnya sini kemudian aku pakai tiga siung bawang putih dua butir bawang merah bawang putihnya ini kita cincang halus supaya aromanya itu lebih kuat dan juga cepat matangnya nanti sisihkan dahulu bawang putihnya kemudian bawang merahnya ini kita iris kecil-kecil aku iris seperti ini ya kayak setengah dicop-copet gitu tuh jadinya halus banget begitu seterusnya sampai semuanya selesai sudah selesai kita sisihkan kemudian aku pakai daun bawang dan daun seledri ini secukupnya aja sesuaikan selera aku pakai segini ya sudah dicuci bersih kemudian kita rajang halus ini kalau misalkan nggak suka aroma seledri atau daun bawang bisa nggak pakai kita iris kecil-kecil tipis saja supaya cepat matang itu seterusnya sampai semuanya selesai tuh seperti ini sudah selesai semua ini kita sisihkan kemudian kita panaskan teflon ini aku pakai margarin sekitar satu sendok makan kita akan tumis dulu wortelnya supaya wortelnya itu matang kita tumis sampai wortelnya ini layu kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya supaya nggak kosong ini kita tutup selama 3 sampai 5 menit biar wortelnya itu agak matang dulu setelah sekitar 3 sampai 5 menit ini kita layu kemudian kita tambahkan bawang putih dan bawang merahnya aromanya itu enak dari margarin yang sudah kecil kita tutup sebentar lagi sekitar 3 menit setelah sekitar 3 menit kita masukkan udangnya kalau misalkan pakai ayam masukkan ayamnya kita masak sampai udangnya matang ini kita tanpa tambahkan garam dan bumbu lainnya dulu ya karena udah ada margarin ini udah rasa agak sedikit asin udah matang kita matikan apinya kita sisihkan dulu ini kita cek udah empuk atau belum ya nah kalau udah empuk kayak gini kita bisa angkat kemudian kita haluskan matikan apinya kemudian kita becek-becek sampai halus ini bisa menggunakan ulekan atau garpu seperti ini ya yang penting sampai halus 
ini udah ada udah agak halus kayak gini kita tambahkan bumbunya karena tadi kita belum tambahkan bumbu apa-apa jadi ini kita tambahkan garam kita pakai setengah sampai satu sendok teh atau sesuaikan selera garamnya ini secukupnya kemudian tambahkan lada ladanya aku pakai setengah sendok teh ada atau sesuaikan selera ladanya kemudian kita pakai kaldu bubuk bisa pakai kaldu jamur aku pakai sekitar setengah sampai satu sendok teh ini kaldu bubuknya ini opsional bisa pakai bisa enggak kita aduk lagi sampai tercampur rata setelah tercampur rata bumbu-bumbunya kita tambahkan wortel dan juga udangnya tadi garamnya jangan banyak-banyak ya karena margarin itu udah asin kalau kebanyakan lebih asin nanti kita aduk rata lagi di sini aku tambahkan daun seledri dan daun bawangnya kemudian kita aduk rata semuanya sampai tercampur tambahkan satu butir telur kita aduk rata lagi aromanya tuh udah enak banget ini ini udah kita aduk rata semuanya karena lagi ada orang memperbaiki rumah ya jadi suaranya kayak ada mesin krek krek kayak gitu ini aku akan tambahkan 2 sendok makan tepung keriju protein sedang atau tepung keriju serta guna kalau masih kelembekan bisa ditambahkan lagi ya kita aduk sampai rata tepungnya ini setelah tercampur rata seperti ini kita siap goreng kita panaskan minyak secukupnya aku pakai minyak segitu kalau kurang bisa ditambah minyaknya setelah kira-kira panas ini kemudian kita goreng ya aku menggunakan sendok gorengnya terserah aja sih mau bentuknya seperti apa aku pakai kecil-kecil aja kayak gini biar jadinya itu banyak kita gunakan api sedang cenderung kecil supaya nggak mudah kosong ini kita bisa pula balik ini yang kuning kemasan ini kalau baliknya juga udah matang kayak gini ini udah bisa diangkat kemudian kita tiriskan seperti ini setelah matang kemudian kita buat sausnya bikin sausnya ini gampang banget ya bisa pakai saus tomat, saus sambal atau bikin saus kayak saya kayak gini ini kita sisihkan dahulu untuk sausnya ini aku pakai cabai rawit 5 biji tapi kecil-kecil kayak gini kemudian tambahkan bawang putih sedikit satu siung kecil kemudian garam sedikit sedikit micin atau penyedap ini opsional ya micin atau penyedapnya itu serah pakai boleh nggak pakai juga boleh diganti gula bisa ini kita ulek sampai halus Tuh, udah halus seperti ini kemudian kita taruh wadah dan kita tambahkan kecap manis ini kita pakai kecap manisnya itu secukupnya sekitar 3 sendok makan 2 sampai 3 sendok makan ya kecap manisnya kemudian tambahkan 5 sendok makan air matang kira-kira aja sausnya ini udah jadi sudah siap untuk disajikan beserta makanannya tadi seperti ini hasil akhirnya ini udah siap disajikan dengan sambal kecapnya itu rasanya itu beneran gurih ini bisa buat lauk makan atau camilan selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih ini aku akan ambil satu Kita kasih kuah sambalnya ini di atasnya seperti ini kemudian kita makan bismillahirrahmanirrahim enak banget ini wajib untuk dicobain ya, habis tinggal segini tuh aku celup-celupin banyak kayak gini beneran rasanya enak banget hmm.